ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഈവൻ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡ് പാലക്കാട് സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറുമയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറുമയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുമയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് പണ്ടത്തേക്കാ അപ്പോൾ അത്ര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പണ്ട് റിസപ്ഷൻസിന് കല്യാണ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ കുറുമ വീട്ടിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴും ഗസ്റ്റിന് സെർവ് ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ലിക്ക് ദോശയ്ക്ക് പൊറോട്ട അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ കുറുമ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറുമയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒരു ഈ കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറുമയാണത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ അപ്പം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എണ്ണയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വഴയെണ്ണയില ബേ ലീഫ് മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകുറുക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ വലുത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ പൊരികട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുകട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേമാതിരി ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയും മതിയാവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ കളറൊന്നും മാറാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഞാൻ അതൊരു മിക്സഡ് ചാർലോട്ട് മാറ്റാണ് അതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ റിലീസ് ആവുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് മിക്സി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി ഇതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചീനച്ചട്ടി വീണ്ടും ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അതേമാതിരി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ മതിയാവും അപ്പോൾ അത്രയും നന്നായി
നമുക്ക് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറുമയാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഉര ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസായിട്ടത് ഒരുപാട് ചെറുതല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതും അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിസിലിന് അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മസാല അപ്പം ആ മസാല അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മഷി മാതിരി അരയ്ക്കണ്ട ചെറിയ തരുതേപ്പോടെ കൂടെ അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറുമയ്ക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു തരുതേപ്പോടെ കൂടെ അരയ്ക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തോടെ മഷി മാതിരി അരയ്ക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ആ അരപ്പം ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മിക്സിഡ് ജാറിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഒരു വലിയ തക്കാളി അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വലുതാണെന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സൈസ് പോരാന്ന് ഞാൻ ഒരു പകുതി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാ നന്നായി അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിരുന്നിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഞാൻ തിളച്ചു വന്നാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുറുമ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറുമ റെഡി ആകും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം കണ്ടിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഉപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പൊട്ടറ്റോ കുറുമ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറുമ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദോശയോടൊപ്പം ഇഡ്ഡിയിലൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ